ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബാങ്ക് പി ഒ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പോകും ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കീം ബി ഈസ് ത്രൈസ് ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കീം എ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ സ്കീം എ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി അങ്ങ് പോവാം സ്കീം എയും സ്കീം ബി ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കീം ബി ഈസ് ത്രൈസ് ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കീം ബി ഈസ് ത്രൈസ് ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കീം എ അപ്പോൾ എ ത്രീ എ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ സ്കീം എ ഈസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ആൻഡ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് നാലര വർഷം നല്ല നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു ഇയേഴ്സ് In scheme B, the amount is invested for 3 years, 4 months. 4 months is the amount of 3 years, 4 months. 4 by 12 is the amount of 3 years. Then 3 and 1 by 3 years. For months, year rather than by 12. 4 by 12, 1 by 3. 3 and 1 by 3 years. 3 and 1 by 3 is the amount of 10 by 3 years. Then this is the amount of 10 by 3 years. at 7.2% per annum rate 7.2% per annum 7.2% per annum ithrayum kaaryam vaa nammude il ullathu ini endha ullathu the total simple interest earned from both the schemes idinte total simple interest namu verde formula ang ittu eduthal pnr by 100 ang ittu eduthal a into 6% into 9 by 2 adinte interest um 3a into 7.2% into 10 by 3 years namu idinte interest um kittu onnu simplify nokka ആ ടു സിക്സ് എന്ന് വെട്ടി പോയി ത്രീ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൂന്ന് സിക്സ് വെട്ടി ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫേ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫേ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ നോക്കി ഇത് ഇയേഴ്സ് ആണേ ഒന്നുമില്ല ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ നോക്കി ഒരു ത്രീയും ഈ ത്രീ അങ്ങ് വെട്ടി പോകും ത്രീ ത്രീ അങ്ങ് വെട്ടി പോയി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടെൻ എൻ ചെൽസ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഏ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ഏൺഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ദി സ്കീംസ് ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ആണ് ടോട്ടൽ അത് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്താ വേണ്ടത് ഫൈൻ ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കീം എ വളരെ എളുപ്പം ഈ നയൻറ്റി അറിയാം ആക്ച്വൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അത്രയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഫേ ആണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ഈക്വൽ ഒറ്റ വിട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ലേ നാനൂറ്റി അമ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും യെസ് ഒറ്റ വിട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രാജേഷ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് റുപ്പീസ് എക്സ് ഇൻ സ്കീം എ അറ്റ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് രാജേഷ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് റുപ്പീസ് എക്സ് ഇൻ സ്കീം എ അറ്റ് ട്വൽവ് പെർ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് He invested the whole amount he received from scheme A. This is the most amount received from scheme A in another scheme B. Where the scheme will do? In another scheme B at 12% per annum for, at 12% per annum for 6 years. The difference between the interest earned from both the schemes was rupees 2,000. This is the interest in the difference. was rupees 2900 find the value of x if schemes a and b offered simple interest the simple interest um we calculate the value of the amount 100 aanu nu vicharichu ee rupees x ne 100 rupees aanu nu vicharichu scheme a il ingena aanu invest cheyathu 12 and 1/2% le 4 years itta varsham 12 lakhs edanam angane 4 years nu chal 
പന്ത്രണ്ട് റേഡ് ഫോർ ടൈംസ് കിട്ടും ഫോർ ടൈംസ് കിട്ടാൻ ഡബിൾ ഡബിൾ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ട്വൽവ് ഡേ ഹാഫിന് ഡബിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡബിൾ ഫിഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലാൻ നിൽക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഹി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ദ ഹോൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ഫ്രം സ്കീം എ അപ്പോൾ സ്കീം എയിൽ നൂറ് രൂപ ഇട്ടാൽ അമ്പത് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ദ ഹോൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ഫ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ടുപോയി ഹി ഈ ഹി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ദ ഹോൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ഫ്രം സ്കീം എ നാനത് സ്കീം ബി ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഇട്ടു സ്കീം ബിയിൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പതും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റ് സോറി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും ഞാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്ങനെ ആണെന്ന് അറിയാമോ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അങ്ങ് എടുക്കും സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പോയത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പകുതിയും കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻറ്റിൻ്റെ പകുതി ഇതോടെ സിക്സ് കൂട്ടിയാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടും അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കും സാധാരണ ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി എന്താ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ ഫ്രം ബോത്ത് ദ സ്കീംസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അറിയേണ്ട എന്താ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇതറിയണം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അറിയാം നൂറ് എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അറിയാം നൂറ് എത്ര ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അറിയാം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അറിയാം നൂറ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാം നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൻസർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ കിട്ടും ട്വൻറ്റി നയനും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങ് കിട്ടി ഇവിടെ ടു കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻസർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ ശീലിക്കണം പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദർ ആർ ത്രീ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ്സ് ജെ കെ എൽ ആൻഡ് എൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് എം ഇൻ എ ടാങ്ക് ജെ കെ എൽ ആൻഡ് എൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് എം ഇൻ എ ടാങ്ക് പൈപ്പ് എൽ പൈപ്പ് എൽ പൈപ്പ് എൽ ഫിൽസ് ദ ടാങ്ക് ത്രൈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പൈപ്പ് ജെ ഇതിൻ്റെ ത്രൈസ് ത്രൈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൈസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രൈസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പൈപ്പ് എൽ ഇതിൻ്റെ ത്രൈസ് ആൻഡ് ഫോർ ടൈംസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പൈപ്പ് കെ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസും ആണ് ഇങ്ങനെ ഫോർ ടൈംസും ത്രീ ടൈംസും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസും മറ്റൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസും ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടൈംസ് ആയി പറ്റൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ട്വൽവ് എന്ന് അങ്ങ് എഴുതുക ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടൈംസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഫോർ ടൈംസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ടൈംസ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് ത്രീ ടൈംസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ടൈംസ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് എഫിഷ്യൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് എഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് ഇവിടെ അങ്ങ് എഴുതിയേക്കണം അപ്പം തന്നെ ഇനി നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ പൈപ്പ് എൽ ഫിൽസ് ദ ടാങ്ക് ത്രൈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പൈപ്പ് ജെ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കും ഡേ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആണെന്ന് ട്വ
ഇനി വളരെ എളുപ്പമായി അപ്പോൾ ട്വൽവ് എഫിഷ്യൻസി വെച്ച് ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ അപ്പോഴേ ഫുൾ ടാങ്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇതാണ് ഫുൾ ടാങ്ക് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ പൈപ്പ് ജെ എൻ കെ ടുഗദർ ജെ എൻ കെ ടുഗദർ എഫിഷ്യൻസി സെവൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽസ് ഒറ്റ വിട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ വിട്ട് ഇവിടെ ടു കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ minutes the time taken by pipes j and k together to fill the tank 7 which is full tank 12 into 14 and 7 which fill and divided by 7 2 into 12 24 minutes so easy at the questions jane sirikana adine practice alladhu vera oru margu illa you complete previous questions edukka thodra thodra cheyondirikka അങ്ങനെ അറ്റം ഫെമിലിയർ ആവുക ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അതിങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിരുത്തി ചെയ്യുക അതാണ് ശരിക്കുള്ളത് വെറുതെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോമുല കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ശരിയാവും അത് ശരിയാവും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അത് കൊട്ടത്താപ്പെന്ന് പറയും കൊട്ടത്താപ്പിന് ചെയ്യുന്നതല്ല രീതി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കുക വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഐഡിയസ് തലയിൽ നിന്ന് വരണം ഐഡിയസ് തലയിൽ നിന്ന് പറയണേ തലയിൽ ഐഡിയസ് വേണം അത് പഠിക്കണം അത് കുറച്ച് കാലം തന്നെ എടുത്ത് പഠിച്ചാലേ പറ്റൂ ഇത് ബാങ്ക് പിയോ ടെസ്റ്റാണ് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ പാസ്സാകാൻ പറ്റൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്